এখন আমরা এই ভগ্নাংশটির আংশিক ভগ্নাংশ নির্ণয় করব তবে এতক্ষণ আমরা যে অঙ্কগুলো করলাম সেই অঙ্কগুলোর সাথে এটার কিন্তু বিশেষ একটি পার্থক্য রয়েছে এখানে আমরা একটি উৎপাদকের মাথায় কিন্তু পাওয়ার হিসেবে 2 দেখতে পাচ্ছি আগের প্রত্যেকটা উৎপাদকের মাথায় কিন্তু পাওয়ার হিসেবে 1 ছিল আগের যে তিনটি অঙ্ক আমরা করলাম সেই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা উৎপাদকের মাথায় পাওয়ার হিসেবে 1 ছিল কিন্তু এখানে আমরা একটি উৎপাদকের মাথায় পাওয়ার হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 আছে তো এটা 2 থাকতে পারে এটা 3 থাকতে পারে এটা 4 থাকতে পারে এটা 100 200 300 যাই হোক নিয়ম কিন্তু একই রকম তো এইখানে কোন একটা উৎপাদকের মাথায় যত থাকবে আমরা সেই উৎপাদকটাকে হরের মধ্যে যোগ করে করে ঠিক ততবার লিখব কোন একটা উৎপাদকের মাথায় যদি 2 থাকে তার মানে সেটাকে দুই বার লিখতে হবে যদি এখানে 3 থাকে তাহলে তিন বার লিখতে হবে যদি 4 থাকে তাহলে উৎপাদকটাকে আমাদেরকে চার বার লিখতে হবে যদি 5 থাকে তাহলে পাঁচ বার লিখতে হবে যদি 6 থাকে তাহলে ছয় বার লিখতে হবে উৎপাদকের মাথায় যত থাকবে পাওয়ার যত থাকবে আমাদেরকে সেই উৎপাদকটাকে ঠিক ততবারই লিখতে হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই উৎপাদকের মাথায় পাওয়ার আছে 2 সুতরাং a উৎপাদকটাকে আমাদেরকে দুই বার লিখতে হবে x 1 plus x 1 দুই বার লিখলাম এবার কাজ হচ্ছে একটা উৎপাদকের মাথায় যত থাকবে আমরা প্রথম উৎপাদকের মাথায় 1 দেব দ্বিতীয় উৎপাদকের মাথায় 2 দেব তৃতীয় উৎপাদকের মাথায় দেব 3 4 5 6 7 8 এভাবে করে দিয়ে যেতে থাকব তবে আমরা সর্বোচ্চ যেতে পারব ততটুকু পর্যন্ত কোন একটা উৎপাদকের মাথায় ঠিক যতটুকু বা সংখ্যা যত থাকবে তো এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই উৎপাদকের মাথায় 2 আছে সুতরাং আমরা 2 পর্যন্ত যেতে পারব অর্থাৎ প্রথম উৎপাদকের মাথায় আমাদেরকে দিতে হবে 1 দ্বিতীয় উৎপাদকের মাথায় দিতে হবে 2 তৃতীয় উৎপাদক যদি থাকতো সেটার মাথায় আমরা দিতাম 3 আরেকটা যদি থাকতো সেটার মাথায় দিতাম আমরা 4 तो एकाने जेतु टू एर बेशी नाई शुतरां एटार माथाय हबे टू एर बेशी आमा देरके लिखते हबे ना आर एटार माथाय वान दे आत्तो कुनो दरकान नाई आर एटार खेत्री गिन्तु आगेर अंको गुरूर मोतो नियम एकाने आमरा जास्ट x-2 लिखबो एबार एकाने आगेर হরে আমরা দেখতে পাচ্ছি x স্কয়ার এবং উপরে দেখতে পাচ্ছি x সুতরাং এই ভগ্নাংশটি কিন্তু প্রকৃত ভগ্নাংশ সুতরাং এটার ক্ষেত্রে হর দিয়ে লবকে ভাগ করে ভাগফল যে আমরা যোগ করতাম সেই কাজটুকো আমাদেরকে করতে হচ্ছে না যেহেতু এটা হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে আমরা সেই কাজটুকো করব এবার হর দিয়ে উভয় পক্ষকে আমরা গুণ করে দেব হর দিয়ে গুণ করলে আমরা এখানে বাম পাশে এটার ক্ষেত্রে পাচ্ছি x आर एटर क्षेत्र में हम रह पाच्ची x माइनस वन इखने आसे देखो x माइनस वन दुई टा शुद्ध रंग एक टा चोले जाबे आर एक टा किंतु थक बे a into x माइनस वन x माइनस टू प्लस इखने x माइनस वन दुई टा आसे इखने वो x माइनस वन दुई टा शुद्ध रंग a दुई टा कैंसिल होए जाबे शुद्ध मात्रा इटा थक बे b into x माइनस এখানে দেখো x 2 এখানেও x 2 আছে সুতরাং এই দুইটা চলে যাবে আর এটা থাকবে x 1 হোল স্কয়ার এটাকে আমরা দুই নাম্বার সমীকরণ দিতে পারি এখানে আরো একটা লাইন আমাদেরকে বেশি করতে হবে সেটা কেন করতে হবে কিছুক্ষণ পরেই তোমরা বুঝতে পারবা তো আমরা এগুলোকে গুণ করে দেব যেহেতু এগুলো প্রত্যেকটা গুণাকার আছে সুতরাং গুণটা করে দেব আমরা এটার সাথে এটার গুণ প্রথমে করি তো এটা আমি এখানে দেখাচ্ছি x 1 x 2 এটার সাথে যদি আমরা এটাকে গুণ করি এই উৎপাদকের সাথে এই উৎপাদকের গুণ তো আমরা এটা দিয়ে এটার সাথে গুণ আবার এটা দিয়ে এটার সাথে গুণ তো গুণ করার নিয়ম হয়তো তোমরা জানো x 2 x 2 এখানে কিন্তু a ছিল গুণাকারে তো a 
x square minus thrice x plus 2. If a dia judi amra gun kore dei, a x square minus thrice a x plus 2 a. To eta i ami ekhane direct boshi dichi, eta gun kore amra patchi, a zeta a x square minus thrice a x plus 2 a. आर इटर क्षेत्र होते हैं b x माइनस 2 b प्लस एक बार इटर क्षेत्र देखो x माइनस 1 होल्स कर तार माने a माइनस b होल्स कर तो इटर वो आमी इखने देखा थी x माइनस 1 होल्स कर होले इटर को जो दे हम लोग भिंगी फिली तार परे पाते हैं a स्क्वायर माइनस 2 a b b माने 1 शेटा आश्लोग दिया दौर करना है तार परे b स्क्वायर माने 1 स्क्वायर शेटा वो दिया दौर करना है तो इटर शाथ है गुना करे आसे c और c जो दे हम लोग गुन कर दे तो वो ले पाची c x स्क्वायर माइनस 2 c x प्लस c ये बार इटर ही हम लोग इखने डायरेक्ट बोशे दिच्छी c x स्क्वायर माइनस 2 c x प्लस c इटर के हम लोग तीन नंबर शोमी कोरण दिते पारी तार पौरे का जो होते हैं इखने जे कोई टी उत्पादों का से प्रत्येक का श्वामन हम लोग शून्य धुरने को तो x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो तो हम लोग जो भी बोर्ग मूल करी ऊपर के पक्ष के ताले x माइनस वन इक्वल्स टू पाँची जीरो इखने हम लोग x इक्वल्स टू पाँची वन तो x से एक टा मान होते हैं � तो x এর একটা মান হচ্ছে 1 একটা মান হচ্ছে 2 তো এই দুটো মান আমরা দুই নাম্বার সমীকরণে বসিয়ে দেখি কি পাই এবার দুই নাম্বার সমীকরণে x এর মান একবার বসাবো 1 আর একবার বসাবো 2 এখানে আমরা x এর মান যদি 1 বসাই তাহলে বাম পাশে পাচ্ছি 1 আর এখানে x এর মান যদি আমরা 1 বসাই তাহলে এই পুরোটা কিন্তু শূন্য হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা লেখার প্রয়োজন নেই আমরা এখানে যদি x এর মান 1 বসাই তাহলে এটাও কিন্তু শূন্য হয়ে যাচ্ছে आर इखे ने जो दिया हम लोग एक्सर मान वन बोश है ताहुले इटा किंतु शून्य होता है ना तार मानी हम लोग शुद्ध मात्रा इटा नहीं काज कर बो इखे ने हम लोग पाची बी इनटू वन माइनस टू तो हम लोग एक तो जो दी कैलकुलेशन करी वन बी माइनस वन शुद्ध रंग हम लोग बी एर मान पे जाती माइनस वन शुद्ध रंग हम এবার x এর মান আমরা 2 বসিয়ে দেখি কি পাই x এর মান যদি আমরা 2 বসাই দুই নাম্বার সমীকরণে তো এই পাশে আমরা পাচ্ছি 2 এখানে দেখো x এর মান যদি আমরা 2 বসাই তাহলে এই পুরোটা শূন্য এখানে 2 বসালে এটাও শূন্য শুধুমাত্র আমরা এটা নিয়ে কাজ করব c 2 1 হোল স্কয়ার 2 c এখানে আমরা পাচ্ছি 1 সুতরাং c এর মান হয়ে যাচ্ছে 2 तो हमरा C एर मान पहला 2 और B एर मान पहला माइनस 1 ये दो टो मान अमी एक है नहीं लिखे रख सी एक है ना एक टा बिषय लॉक होनी हो हमरा उत्पादक थे के X एर मान किंतु दो टो पे चिलाम एक टी X एर मान चिलो 1 और एक टी X एर मान चिलो 2 तो हमरा दो टो मान बोशन और पौर अथा दूसरी नंबर शोमी करने हमरा ए जे ए जेटा से शेटर मान आम्रा किबाब भी बेर करवो। आम्रा तो एक्स एर मान पे ची दुटो। तो आम्रा दुटो मान तो पे गए सी, बी एर मानो पे गए सी, सी एर मानो पे गए सी। एक बार ए एर मान आम्रा किबाब भी बेर करवो। तो ए एर मान बेर करा जो नाम दर के जेटा करते होंगे, शेटा होते हैं शोहक शोमिक्रित সেটা বোঝানোর জন্যই বা সেটা সহজভাবে যাতে আমরা ধরতে পারি সেজন্যই আসলে তিন নাম্বার লাইনটা আমি করেছি এটা না করলেও হবে তবে এটা যদি তোমরা করো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এ এর মানটা বের করা এ এর মান বি এর মান সি এর মান যদি আমরা এখানে বসিয়ে দেই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ভগ্নাংশটির আংশিক ভগ্নাংশ নির্ণয় করতে পারব তো এ এর মান বের করার জন্য আমরা x স্কয়ার এর সহগ সমীকৃত করতে পারি তো সহগ সমীকৃত করতে গেলে আমরা যার সহগ সমীকৃত করব আমরা যার সহগ সমীকৃত করব তাকে ছাড়া আমরা ধরে নেব যে অন্য আর কোনো কিছু নেই অর্থাৎ x স্কয়ার এর সহগ যখন আমরা সমীকৃত করব মনে করব যে এই যে একটা ইকুয়েশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ইকুয়েশনটার মধ্যে x স্কয়ার ছাড়া আর কিছু নেই 
তার মানে এটাও নেই শুধুমাত্র এটা থাকবে এটা থাকবে এটাও কিন্তু নেই এটাও কিন্তু এক্স স্কোয়ার না সুতরাং এই পাশে শূন্য তো আমরা এক্স স্কোয়ারের সহক সমীকৃত করব তো এক্স স্কোয়ারের সহক সমীকৃত করার মানে হচ্ছে সহকগুলো লিখা এক্স স্কোয়ারের পাশে সহক আছে এ আর এখানেও এক্স স্কোয়ারের পাশে সহক আমরা দেখতে পাচ্ছি সি আর এদিকে শূন্য সুতরাং এ প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো সমীকরণটা কিন্তু এরকম হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা মান বের করব এ এর তো সুতরাং সিটাকে আমি ওই পাশে পাঠিয়ে দিচ্ছি তো সি এর মান আমরা পেয়েছিলাম টু সুতরাং এর মান হবে মাইনাস টু আমরা এর মানও পেয়ে গেছি বি এর মানও পেয়েছি এবং সি এর মানও পেয়েছি এই তিনটি মান আমরা এক নাম্বার সমীকরণে বসিয়ে দেব